today we will discuss how to improve the efficiency of runkine cycle and what are the different methods to improve the efficiency of runkine cycle in the last lecture we had discussed the runkine cycle and the thermodynamic analysis of runkine cycle now we are going to discuss how to improve and what are the different methods to improve the runkine cycle okay let me start no how we can increase the efficiency of runkine cycle so first of all we know efficiency is output upon input efficiency is output upon input and what is the output in case of runkine cycle turbine work minus pump work what is the output in case of runkine cycle turbine work minus pump work and what is the input the heat supplied in the boiler so output upon input whether we can increase the output to improve the efficiency or we can decrease the heat supply in boiler to increase the efficiency so here so in ts diagram in ts diagram this is the turbine work after expansion this circle shows the turbine work so how we can increase this turbine work whether lowering the condenser pressure whether lowering the condenser pressure when this line will goes down then this straight line will increase the increase in this is expansion line means the increase in turbine work the increase in turbine work but it one disadvantage is also adding on by decreasing this lowering the pressure what is that disadvantage that this line is going to enter in wet zone and in la in previous lecture i had told you that the wet zone in wet zone for the turbine blades it is very dangerous because the liquid droplets are increasing the quality of steam are decreasing it means the vapor content the liquid content in the steam is increasing that will erode the turbine blade so so for that what is what we can do super heating the steam to a high temperature super heating to a steam at high temperature we can increase this line then we can increase this line so whether lowering the condenser pressure whether increasing the this line it means going to super heated zone going to super heated zone now increase the boiler pressure agar hum boiler pressure ko yahan pe increase kar dete hain this pressure अगर हम इस प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली दो हीट सप्लाई है हमारा वो कम हो जाएगा बिकॉज इन वेट जोन दिस लाइन डिक्रीजिंग द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड विल रिड्यूस जैसे जैसे प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाएगा लेटेंट हीट लेटेंट हीट क्या होती है जो फेस चेंज में रिक्वायर्ड होती है तो बॉयलर में हम क्या कर रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉयलर का स्टीम तो ओवरऑल हमने जो मेथड देखा वो कौन से मेथड्स हैं देर आर थ्री मेथड्स टू इम्प्रूव द इफिशेंसी ऑफ रन का इन साइकिल कि उसमें क्या कर सकते हैं हम या तो हम कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस कर दें कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस कर दें कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस कर दें दूसरा क्या हो सकता है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम यानी कि जो ये लाइन है उसको हम इस जोन में लेके जाएं सुपर हीटेड जोन में जितना ज़्यादा सुपर हीटेड होगा वो हमारे लिए एडवांटेजियस है क्योंकि वो टर्बाइन के आउटपुट पे भी हंड्रेड परसेंट वेपर होगा और टर्बाइन की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी तो इसके साथ में टर्बाइन वर्क भी बढ़ेगा तो सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम टू हाई टेम्परेचर बट दिस हाई टेम्परेचर लिमिट है हमारे पास ड्यू टू मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल यूज इन टर्बाइन ब्लेड्स जो भी टर्बाइन ब्लेड्स में मटेरियल यूज हो रहे हैं उसकी एक मेटलर्जिकल कंडीशन है तो हम अराउंड सिक्स फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक ही हम जा सकते हैं बट स्टिल देर इज अ वे to increase the this is the way to increase the अब उसको कैसे remove करेंगे हम उस temperature को बढ़ाने के लिए different methods अब हम further इसी में सब categorize करेंगे different में देखेंगे to increase the boiler pressure to increase the boiler pressure boiler pressure को भी increase हम कैसे कर सकते हैं 
वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो आई थिंक यू यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज जो इफिशेंसी का फॉर्मूला है जो इफिशेंसी का रिलेशन है उसी से हमने फाइंड किया किरण का इनकी इफिशेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट क्या है टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क टर्बाइन वर्क जो ये लाइन हमारी शो कर रहा है दैट इज टर्बाइन वर्क और ये पंप वर्क है तो कंडेंसर प्रेशर को जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे नीचे की तरफ ये लाइन हमारी बढ़ जाएगी सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम सुपर हीटिंग ऊपर की तरफ तो देर आर थ्री मैथड्स टू इंक्रीज द इफिशेंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल लोवरिंग ऑफ कंडेंसर प्रेशर सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इंक्रीज द बॉयलर प्रेशर अब इन्हीं को कोरिलेट करते हुए री हीट साइकिल आएगी हमारी जिसमें कि हम सुपर हीट करेंगे एंड री रीजनरेशन का प्रोसेस होगा हमारा जिसमें कि हम फीड वाटर को हीट करेंगे सो बाई यूजिंग दीज थ्री मैथड्स वी विल इंक्रीज द इफिशेंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल